का पहला सीन आता है जब संजय दत्त और शेखर सुमन बैठकर शराब पी रहे हैं कहने को तो ये कॉमिक सीन है लेकिन खींच पैदा करता है फिर आता है दूसरा सीन संजय दत्त की जवान बेटी अदिति राव हैदरी घर लौटती है संजय दत्त अपने हाथों से उसे खाना खिलाते हैं भावुकता पैदा करने वाला यह सीन अत्यंत ही नकली है इन दो सीक्वेंसेस को देखने के बाद आप महसूस कर लेते हैं कि अगले कुछ घंटे टॉर्चर होने वाला है और आपकी इस उम्मीद को निर्देशक उमंग कुमार बिल्कुल भी नहीं तोड़ते उमंग कुमार ने मेरी कॉम जैसी बेहतरीन फिल्म बनाई थी लेकिन भूमि जैसी सी ग्रेड फिल्म देखने के बाद लगता है कि कहीं मेरी कॉम पर उनका नाम तो चस्पा नहीं कर दिया था भूमि एक रिवेंज ड्रामा है जूते चप्पल बेचने की दुकान वाला अरुण सचदेवा अपनी बेटी भूमि के साथ रहता है भूमि को एक लड़का चाहता है लेकिन वह उसे पसंद नहीं करती भूमि की शादी एक डॉक्टर से तय हो जाती है शादी के ठीक एक दिन पहले वह लड़का अपने दो अन्य साथियों के साथ भूमि का बलात्कार करता है इस कारण भूमि की शादी टूट जाती है भूमि को वे जान से मारने की कोशिश भी करते हैं लेकिन भूमि बच जाती है अदालत में भूमि हार जाती है और इसके बाद बदले की अपनी कहानी शुरू होती है इस तरह की कहानी पर 30-40 साल पहले फिल्म बना करती थी और इस घटिया कहानी पर आज के दौर में फिल्म बनाना साहस का काम है फिल्म में आगे क्या होने वाला है गेम खेला जाए तो हर बार आप जीतेंगे स्क्रीन प्ले में भी खामियां हैं भूमि शादी के ठीक एक दिन पहले कुछ घंटों के लिए गायब हो जाती है लेकिन उसकी कोई खोज खबर नहीं ली जाती पहली बार उसके साथ नशे की हालत में बलात्कार किया जाता है और ये दरिंदे कौन हैं उसे याद नहीं रहते लेकिन विलेन इतने मूर्ख हैं कि उसके सामने दोबारा आ जाते हैं कि ले हमको पहचान ले जिन्होंने ये सोचकर संजय दत्त के नाम पर टिकट खरीद ली कि बाबा खूब मारा मारी करेगा वे भी निराश होते हैं फिल्म के अस्सी हिस्से में संजय हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं फिर आखिरी में अपराधियों को सबक सिखाते हैं और वे यह सब आसानी से कर लेते हैं अचानक दादागिरी दिखाने वाले दरिंदे संजू बाबा को देखकर थर थर कापने लगते हैं कहने की बात यह है कि सब कुछ लेखक की मर्जी से चलता है निर्देशक के रूप में उमंग कुमार बिल्कुल प्रभावित नहीं करते उनका सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहा कि सीन कैसे खूबसूरत लगे भले ही लॉजिक हो या न हो मसलन भूमि को झाड़ियों में टॉर्च लेकर लोग खोजते हैं पर्दों पर सीन अच्छा लगता है लेकिन एक जैसी टॉर्च लेकर सब आसपास ढूंढते रहते हैं कि उनकी समझ पर तरस आता है भूमि को याद करते हुए उसके पिता घर में जमीन पर रोते हैं उनके आसपास सूखी पत्तियां दिखती है निर्देशक ने यह सूखी पत्तियों को पिता की हालत से जोड़ने की कोशिश की है लेकिन सूखी पत्तियां आई कहाँ से इसका कोई जवाब नहीं है फिल्म कई बार पिछड़ी मानसिकता को भी दिखाती है खासतौर महिलाओं के बारे में इस तरह के संवाद और दृश्यों से बचना चाहिए था लड़कियों के पिता तो गूंगे होते हैं जैसे संवादों से आखिर क्या साबित करने की कोशिश की गई है संजय दत्त ने अपनी वापसी के लिए इस फिल्म को चुना है जो दर्शाता है कि उन्होंने कभी सोच समझ फैसले नहीं लिए है वे थके हुए लगे फिल्म में एक जगह उन्हें कसरत करते हुए दिखाया गया है ताकि अंत में उनकी फाइटिंग को जस्टिफाई किया जा सके लेकिन बात नहीं बन पाई इमोशनल और कॉमेडी संजय कभी नहीं कर पाए और यहाँ भी उनकी यही कमी बरकरार रही अदिति राव हैदरी का काम ठीक ठाक रहा लेकिन उनके किरदार को ठीक से उभरने नहीं दिया शरद केलकर सब पर भारी रहे और खलनायक के रूप में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे शेखर सुमन निराश करते हैं संगीत के मामले में भी फिल्म कमजोर है कुल मिलाकर भूमि देखना समय और पैसे की बर्बादी है इस फिल्म को मैं पांच में से एक स्टार देता हूँ